ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റ് ചാനൽ പേപ്പറിന്റെ പത്താമത്തെ ടോപ്പിക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നോട്ടിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഉന്നത പഠനത്തിന്റെയും ഗവേഷണത്തിന്റെയും ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ നാഗരികതയുടെ തുടക്കം അതായത് മനുഷ്യ നാഗരികയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഒരു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വർഷങ്ങളായ രൂപാന്തരങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളികൾക്കും പിന്തുടർന്നാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ആ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അതായത് പുരാതന ഗുരുക്കൻ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ പരിശോധിച്ചു അതുമുതൽ ഗുരുക്കൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ മുതൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനങ്ങൾ വരെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിനെ എത്ര രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ബി സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കിത് വ്യക്തമാണ് ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നളന്തയെ പറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു പുരാതന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല ആക്രമണങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും തളർത്തിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ത്വര നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു രീതിയിലും പുറകോട്ടേക്ക് തള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് പുറകോട്ടേക്ക് തള്ളിമറിക്കാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഒരുപാട് മതങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബംഗാളിലെ സെറാപൂരിലാണ് ആദ്യത്തെ കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് അതായത് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ കൊൽക്കത്ത ബോംബെ മഡ്രാസ് എന്നീ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സർവകലാശാലകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് കോളേജുകൾ അഫിലിയേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സർവകലാശാലകളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകൃതമായ സർവകലാശാലകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ പത്തൊമ്പത് സർവകലാശാലകൾ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പ്രവചനാതീതമായി ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ വളർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സ്വയം സംവിധാനമുള്ളതും സ്വയം ഘടനയുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഊന്നൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പഠനം ഗവേഷണം പുതുമ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പഠനം ഗവേഷണം പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാദമിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നിവയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിവിധ തരം സർവകലാശാലകൾ സർവകലാശാലകൾ കീഴിൽ വിവിധ തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമു
രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഒന്നിലധികം ഏജൻസികൾ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിലും എം എച്ച് ആർ ഡിയിലെ കീഴിലാണ് ഇവയൊക്കെ വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി അത് നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരമോന്നത സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ഈ ഏജൻസികളുടെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നു ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതികൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഒരു യു ജി സി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ കൌൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ ഐ സി ടി ഐ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കൌൺസിലുകൾ രാജ്യത്തെ റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂടിലെ വിവിധ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളർച്ച അസാധാരണമാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പുറകോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ പരിശോധിച്ചത് നമ്മളുടെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യവും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇയറിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ യു ജി സി എക്സാം തന്നെ നടത്തിയിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് നടത്തുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും എന്താണ് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും എന്താണ് അനുയോജ്യം ഏത് രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഏകദേശം അൻപത് വർഷത്തെ യാത്രയുണ്ട് ഈ അൻപത് വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ സർവകലാശാലകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതായി എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതിലേക്ക് ഉയർന്നു കോളേജുകൾ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ഉയർന്നു അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചായിരം ആളുകളിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിലേക്ക് ആണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ യു ജി സി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അക്കാദമിക്കലായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ദശലക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അൻപതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുപ്പത് ദശലക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് യു ജി സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കണക്കിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള യു ജി സി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാറി മാറി വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് സഹായമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപേക്ഷിച്ചത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്നും പുരാതന കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ കൃത്യമായ നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോട്ട്സിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്